हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बेजल मॉडलेशन के बारे में तो जैसा कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेज वन जो मॉडलेशन टर्म यूज हो रहा है वो एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है कि किस तरह से आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी पीरियड में बदल रहे हैं ठीक है तो जो मैकेनिज्म यू हम यूज करते हैं जिसके थ्रू मेरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बाइनरी पीरियड में बदल रहा है उस उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका बेस बेस बैंड जो मॉडलेशन है वो फोर टाइप्स का होता है कौन कौन सा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया ही था पीसीएम होता है टीपीसीएम होता है डीएम एडीएम होता है इसमें जो भी मॉडलेशन टेक्निक है वो क्या होता है पिछले वाले का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें सबसे पहला आपका जो मॉडलेशन टेक्निक है वो होता है पीसीएम ठीक है तो अब मन में यहाँ मन में ये सवाल उठेगा कि मॉडिफिकेशन किस चीज का करते हैं मतलब पीसीएम से डीपीसीएम हम लोग क्यों जा रहे हैं तो यहाँ जो मॉडिफिकेशन लोग कर रहे होते हैं वो करते हैं बैंडविथ की वजह से कि पीसीएम में नॉर्मली बैंडविथ ज्यादा लग रहा होता है उसके कंपेरिजन में डीपीसीएम में बैंडविथ कम लगता है तो मेरा जो मेन इश्यू है जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है जिसको हम लोग मॉडिफाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्कीम में पीसीएम बाय डीपीसीएम में ऐसा करके जो भी वो है आपका बैंडविथ तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा बैंडविथ में बात कर लेते हैं उसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे आएंगे तो बात करें उसके बारे में तो बैंडविथ क्या होता है आप लोग बहुत जगह सुने ही होंगे बैंडविथ के बारे में रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है ये होता है वो होता है तो बैंडविथ को यहाँ पे हम दो तरीके से बात करना चाहते हैं एक सिग्नल के बैंडविथ के बारे में बात करना चाह रहे हैं और चैनल के बैंडविथ के बारे में बात करना चाह रहे हैं सिग्नल का बैंडविथ क्या होता है चैनल का बैंडविथ क्या होता है तो जब सिग्नल बैंड के बैंडविथ के बारे में बात आया एग्जाम्पल ले सकते हैं पीसीएम सिस्टम का तो सिग्नल का बैंड किसको बोलेगा कि कोई भी सिस्टम ये पीसीएम सिस्टम एक सेकेंड में जितना बिट्स को जनरेट करता है नंबर ऑफ बिट्स जो कि आपका जनरेट कर आपका पीसीएम सिस्टम एक सेकेंड में वो बोलेंगे इस पीसीएम सिस्टम का बैंडविथ है बिट्स पर सेकेंड मान लीजिए पीसीएम सिस्टम में फाइव बिट्स जनरेट कर रहा है एक सेकेंड में तो इसका बैंडिस हो जाएगा फाइव बिट्स पर सेकेंड अगर पचास बिट्स जनरेट कर एक सेकेंड तो इसका बैंडिस हो जाएगा आपका फिफ्टी बिट्स पर सेकेंड ठीक है तो ये हो गया आपका सिंगल का बैंडिस चैनल का बैंडिस किसको बोलते हैं तो चैनल का बैंडिस वो होता है कि एक चैनल कोई भी चैनल आपका फ्री स्पेस हो सकता है एयर हो सकता है कोई केबल वायर हो सकता है तो कोई भी चैनल एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ बिट्स को खुद से पास होने के लिए अलाव करता है मतलब जैसे कि मान लीजिए एक चैनल है जो सिक्स बिट्स को एक सेकंड में अपने से अलाव होने दे रहा है तो उस चैनल का बैंडविथ कितना हो जाएगा सिक्स बिट्स पर सेकंड मान लीजिए एक चैनल है जो कि एक सेकंड में आप पचास बिट्स को अपने से अलाव होने दे रहा है ठीक है तो उसका बैंडविथ क्या हो जाएगा आपका फिफ्टी बिट्स पर सेकेंड ठीक है तो नॉर्मल सवाल क्या है कि आप गौर कीजिए एक सिस्टम जितना बिट्स जेनरेट कर एक सेकेंड में चैनल को उससे ज्यादा बिट्स को अलाव करने देना चाहिए तभी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगा मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है पांच बिट जनरेट कर एक सेकंड में लेकिन जो चैनल है एक सेकंड में चार ही बिट को अलाउ करता है तो सारा का सारा जो बिट जनरेट हो रहा है वो ट्रांसमिट हो पाएगा चैनल के थ्रू नहीं हो पाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियस ये बात है एक सिस्टम जितना बिट जनरेट कर एक सेकंड में चैनल को उससे ज्यादा को अलाउ करने देना चाहिए मतलब मान लीजिए अगर सिस्टम आपका पांच बिट को एक सेकंड जनरेट करा तो चैनल का कम से कम सिक्स बिट्स को एक सेकंड अलाउ करना चाहिए उसको तो हम लोग बोल सकते हैं बिना मतलब फॉर नो इन्फॉर्मेशन लॉस कि हम जितना ट्रांसमिट कर रहे हैं उतना रिसीव हो पाए रिसीवर साइड में जरूरी क्या है कि जो आपका चैनल का बैंड भी था उस सिग्नल के बैंड से ज्यादा होना चाहिए तो यहां तक हम लोग समझिए कि चैनल का बैंड सिग्नल के बैंड से ज्यादा होना चाहिए तो अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है पीसीएम को डीपीसीएम को डीएम को एडीएम आपस में तो बैंड ही फैक्टर है तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए कि पीसीएम को बैंड निकाल लेना चाहते हैं कि उसका बैंड होता कितना है तभी लोग बता पाएंगे ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है कैसे हो रहा तो अभी आपको मैंने समझाया था एक सिग्नल का या एक सिस्टम का जो बैंडविथ है सिग्नल का क्या होता है कितना बिट्स पर सेकंड वो जनरेट कर पा रहा है है ना तो जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया फाइव बिट्स पर सेकंड तो पीसीएम होता है कि आपको याद है मैंने पीछे वीडियो में बताया था पीसीएम कुछ नहीं है आपका वही तीन चार ब्लॉक जो मैंने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है उसका ही कॉम्बिनेशन है मतलब पहले एलपीएफ लो पास फिल्टर फिर सैम्पलर फिर क्वाइंटाइजर फिर इनकोडर इसको जब एक साथ देखिए तो उसको पीसीएम बोल सकते हैं पीसीएम का ट्रांसमीटर साइड है पीसीएम का रिसीवर साइड होगा ठीक है तो ये सिस्टम एक सेम कितना बिट्स जनरेट कर रहा है वो बता दे वही इसका बैंडविथ होगा तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे बैंडविथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम अदर मॉडलेशन स्कीम और बेसमेंट मॉडलेशन तो आपको याद होगा मैंने उसमें एक सैंपलर डिस्कस किया था सैंपलर में क्या होता था कि आपका जो भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको वो सैंपल करता था दैट मीन्स
ठीक है तो सैंपल के बाद क्या आता था आपका क्वांटाइजर आता था और क्वांटाइजर क्या करता था आपका हर एक सैंपल को बीट से रिप्रेजेंट करता था हो सकता है किसी एक सैंपल को दो बीट से रिप्रेजेंट करे हो सकता था तीन बीट से रिप्रेजेंट करे डिपेंडिंग अपॉन कितना बीट का क्वांटाइजर है मान लीजिए अगर थ्री बीट का क्वांटाइजर है तो एक सैंपल को तीन बीट से रिप्रेजेंट कर रहा दो बीट का क्वांटाइजर है तो एक सैंपल को दो बीट से रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो अगर ओवर सिस्टम की बात करें हम तो ये सिस्टम मान लीजिए सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी पांच है या दस है दस सैंपल पर सेकेंड है तो इस सिस्टम एक सेकेंड दस सैंपल ट्रांसमिट कर रहा लेकिन हर एक सैंपल को अगर मान लीजिए थ्री बीट का क्वांटाइजर हम लगाए हर एक सैंपल को तीन बीट से रिप्रेजेंट कर रहे है ना तो ओवरऑल कितना बीट ट्रांसमिट हो रहा है एक सेकंड में दस सैंपल ट्रांसमिट हो रहा है एक सेकंड में और एक सैंपल को हम तीन बीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते टेन टू थ्री थर्टी बीट पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहा है हम एक सेकंड में दस सैंपल ट्रांसमिट कर रहे हैं और हर एक सैंपल को तीन बीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो टोटल कितना बीट ट्रांसमिट हो रहा है एक सेकंड में टेन इंटू थ्री थर्टी बीट पर सेकेंड यही हो गया इस पीसीएम सिस्टम का बैंड विथ तो ये तो एग्जाम्पल लेकर मैंने बात कर दी अगर इसको जर्नलाइज करना चाहे मान लीजिए ये जो पीसीएम सिस्टम है इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है एफएस मतलब एफएस नंबर ऑफ सैंपल्स को हम एक सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं और जो क्वांटाइजर लगा रहे हैं उसका मान लीजिए एन बीट का क्वांटाइजर है मतलब एक सैंपल एक सैंपल को हम एन बीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एफ एस एक सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं हर एक सैंपल को हम एन बीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना बीट हम एक सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं एन इंटू है ना तो एक सैंपल को एन बीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एफ नंबर ऑफ सैंपल्स को ट्रांसमिट करने जा रहे हैं ठीक है तो कितना बीस को ट्रांसमिट हो गया तो एन इंटरफेस ये हो गया आपका बैंडविथ ऑफ पीसीएम सिस्टम तो यहां हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो आपका पीसीएम का जो बैंडविथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे है एन पे नंबर ऑफ बीस एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने कितना बीस लग रहा तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला भी था कि जो आपका बैंडविथ है वो एन पर बहुत डिपेंड करता है तो आप जब क्वांटाइजर जब मैंने पढ़ा था वहां मैंने बात किया था कि एक पर्टिकुलर लेवल को अगर हम इनकोड करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बीस अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा क्वांटाइजेशन एरर कम होगा बट उसी वक्त एक प्रॉब्लम आता है बैंडविथ का इशू आ जाएगा देखिए यहां समझ में आ रहा है कि जो पीसीएम का बैंडविथ है वो एन के प्रपोर्शन में अगर एन ज्यादा लेंगे एक सैंपल को हम ज्यादा बीस रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बैंडविथ का रिक्वायरमेंट होगा लेकिन उसी वक्त क्या है अगर आप एन के ज्यादा कीजिएगा मैंने क्वांटाइजेशन पढ़ाया था कि एक सैंपल को आप ज्यादा बीस रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा क्वांटाइजेशन एरर घटेगा तो क्या कर सकते हम एक्यूरेसी भी चाहिए बैंडविथ ज्यादा एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था बैंडविथ क्या एक तरह से कॉस्ट जैसा है कि एक चैनल का एक फाइनेट ही बैंडविथ होता है ना कि आपको जैसे पता होगा ईएम वेव में रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी रेंज में एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी तक एग्जिस्ट करता है स्पेक्ट्रम लोगों को खरीदना पड़ता है फाइनाइट है वो तो हम क्या चाहेंगे हम मेरे पास इतना ही लिमिटेड है हम चाहेंगे मैं सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट कराना चाह रहे उसका बैंड जितना कम रहे उतना ज्यादा सिग्नल हम ट्रांसमिट करा सकेंगे अपने चैनल से तो किसी का भी ये रिक्वायरमेंट वही रहता है कि जो सिग्नल को ट्रांसमिट करवा रहा है उसका बैंड कम से कम रहे क्यों कि चैनल का बैंड कम है अभी मैंने आपको बताया था अगर आप इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं चाहते हैं तो चैनल का बैंड सिग्नल के बैंड से ज्यादा होना चाहिए तो हमेशा मेरा रिक्वायरमेंट यही रहता है कि जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करने जा रहे हैं उसका बैंड कम से कम रहे ठीक है नहीं अभी मैंने आपको बताया अगर बैंड कम कैसे होगा अब एन को डिक्रीज करना पड़ेगा कि पीसीएम में क्या बैंड का फॉर्मला भी दिखाया मैंने क्या आ रहा था एन एफ एस एन के प्रपोर्शनल है अगर हम एन कम से कम लेंगे मतलब एक सैंपल को कम भी रिप्रेजेंट करेंगे तो बैंड तो कम लगेगा बट उसी वक्त क्वांटाइजर में जो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक सैंपल को कम भी से रिप्रेजेंट करें तो एक चला जाएगा कि एक क्या है एक सैंपल को ज्यादा भी रिप्रेजेंट किया तो ज्यादा एक आएगा तो क्या कहते हैं हम लोग ट्रेड ऑफ मेंटेन करते हैं मॉडरेट लेते हैं मतलब मेरा बैंड भी मॉडरेट लगे क्वांटिशन एरा ही मॉडरेट हो ठीक है तो इसके तो ये हो गया पीसी के बारे में बात आपको जैसे कि बताया मैंने यहाँ पे एन आ रहा था यहाँ पे एन का वैल्यू नॉर्मली ज्यादा ही लेते हैं मतलब जैसे बैंड का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जैसे एन का वैल्यू घट जाए मतलब हमको कम क्वांटेशन लेवल लेना पड़े तो इसी ये इसी आइडिया को लेकर आदमी आगे बढ़ा तो डीपीएससी मॉडेशन स्कीम समझ में आया जहां पे क्या हो रहा है कि आपका एन को हम घटा सक रहे बिना क्वांटेशन एरर को बढ़ाए एरर नहीं बढ़ेगा कैसे तो डीपीएससी में हम लोग घुसे तो समझ में आएगा लेकिन हाँ एन को डिक्रीज कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग को नया मॉडल स्कीम आया डीपीसी फिर डीएम है एडीएम तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो डीपीसी एंड डीएम में अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कर दूँ इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जल्दी ही बनाऊंगा उसमें वो तीन पोर्शन को मैं डिस्कस कर दूंगा तो